അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പ്രൊമോഷൻ ലൈറ്റ് ഇയർ കിട്ടിയവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യം ഇത്രയും എമൗണ്ടുകൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അതുകൂടാതെ ഡെഫേർഡ് സാലറി കഴിഞ്ഞ തവണ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ശമ്പളം തിരിച്ചു കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതിലൊരു ഒരു പങ്ക് നമ്മള് സി എം ഡി ആർ എഫിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നതോടുകൂടി വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിലീഫ് കിട്ടും എന്നുള്ളതിന്റെ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോ ചിലര് പല ആളുകളും പുറത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല തുകയാണ് ഇത് പൈസ ഇതിന്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരം തുകകളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എന്തായാലും ടീച്ചർ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചർ തരുമായിരിക്കും അപ്പോ ആ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൂറ് ശതമാനം എറർ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാനത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയാം ഒപ്പം തന്നെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ശമ്പളങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും പറയാം ഒന്ന് ഒന്ന് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയോ ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റില് എ കെ പി സി പി എ ഡോട്ട് ഒ ആർ ടി ഡോട്ട് ഹോം സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റ് എ കെ പി സി ടി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഇതിലെ ഡൗൺലോഡ്സ് ഇത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റീസെന്റ് ഓർഡറുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സംഘടനയുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡൗൺലോഡ്സിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഡൗൺലോഡ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഫിക്സേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന അണ്ടർടേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ സെവൻത് പേയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ സ്കെയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിക്സേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അണ്ടർടേക്കിങ്ങും ഓപ്ഷനും ഇത് മൂന്നും കൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഫിക്സേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ പ്രൊമോഷണൽ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇതൊരു എക്സൽ ഫയലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നാണ് പ്രൊമോഷൻ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഏത് സ്കെയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് പ്രൊമോഷൻ നേടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബേസിക് സാലറി എത്രയാണ് ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഫിക്സേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഫയൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വിത്ത് ടെൻ ഇ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എനേബിൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വന്നേക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എക്സെൽ ഫയല് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എക്സെല്ല് മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് മൊബൈലിലൂടെയോ അതല്ല എങ്കിൽ ലിനക്സിലൂടെയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിൻഡോസ
father's name. Then designation. Designation number type is the end of the Put a drop down and I another click is the number that the category will be selected. But the other system process level Then pension schema. Okay, under the pension scheme on all other, on the contributory pension will wear another, and the statutory pension will wear another. Abeyana Adena Ujida Maya, so Yangal wear another, a statutory pension I do under start, you would a click is very important, statutory dukua. Contributory pension scheme will wear another anagil, other NPS on the other selective, other Ninga Ayadana scheme on the other Ninga Karia, other relevant title number selective. When Yan statutory wear another statutory selective, eat is selection on no. Okay, then uh, have you opted uh, the tax regime? Pudia uh, Idilano, uh, new tax regime, Lano, a Leo in the Lana Buddha Chodi another. Namka the Mandabara in the Angel election to the Tari Anangil, Alangil, our election, Malangli election to over Anangil, Matra Mana Namaka, uh, new tax regime to advantage of Lu. Adum Namaka, other than a very same than a old tax regime, Pudia tax regime. In the Vetias on the chain, old tax scheme on a number of ETC, Mediclaim, Angela deductions of Mataka and Laka Namaka Garni Campedia. New tax regime Langa Nula, Uri savings of Namaka Garni Kendadilla, Pasha taxes in Avila with us on up. Father Namaka, Eda and uh, we have no select no, no. yes, selling no or no. the no. Then we have to place the place the place the place the place the place the 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 place the 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 Form 10 income tax performer new scheme in the Ghana. About either click here on old scheme, we will get a guiding. But we will enter the other one to the name. E. Kiring automatically out of very good. Either the new scheme will anagil, our details out of very good. But number, if a number minimum guiding will enter the other one to the name session, e basic information will go to the name session. Number the yes of the other one, new tax and the slab at the other one. If a one another match of market, I'm going to say. Pitram basic data for the initiation and old scheme. Like I think you would click the old scheme. Old scheme to come on the guiding like over the conduct. All in the period of the region on the Melody Shirk Memorial College. I am going to perform and the period one. You don't know what you need in Martin and Dangil. He basic information poem number a Martin over the number number type is would come the Nerka Porto automatically to come. If you have a question, you can see the auto filled cell automatically data filled out. If you have a question, please fill the select relevant data. Please fill the selection number or Please fill the selection number or details. If you have a question, you can see the selection number. This is the number. If you have a question, you can see the number. We have a basic pay, DA, HRA, and we have a LIC, SLI, GAS, and PF. We have a new basic pay. We have a new basic pay. We have a new basic pay. We have basic pay. We have a new basic pay. We have a new basic pay. basic pay. plus AGP. That's why we have a new basic pay. We basic pay. We have a new basic pay. We have a new basic pay. We have a new basic pay. We basic pay plus AGP in the Toga and the number of the candle. A path of our number of the Matu Guruka. Adinan Ningala, number of official poet, number Sadikandar Idiom, Idupa number of Porto, taxi and Guruka and Ilmi, we were another number of Guruka. Number of taxi and Porto Lark and the Kavirano Kurukuna, we were another Karnal. He saw to which number statement at the Yaraka and the Lana in that advantage. Upon the Masa Tayum, a number of basic payum, otherwise than a DAM, HRM, LICM, SLI, GS, PF, and guiding the number of offices in the collective jet turned out. E guiding the number of type in Uruga. In Nila Narthakan, numbers are the kind of Pache and the type in Batadilla, Nile Matra. Upon they would already in a save with the Wunder, I will wear a good corner. Number of testing in a vending, thirty three eighty seven. Ambatanj, Anitambatanj, and Alpatel, Ayrthi and Nuru. Idana ended 
ബേസിക് പേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിവരം ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് പിന്നെ വരുന്നത് എച്ച് ഡി എ അഞ്ഞൂറ്റിഅഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ആ പച്ച നിറത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് ഇനി എന്റെ സാലറിയിൽ ഏതെങ്കിലും എൽ ഐ സി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഞാനത് പതിന ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് കൊടുക്കുന്നു എസ് എൽ ഐ ഞാൻ എണ്ണൂറ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജി ഐ എസ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പി എഫ് അയ്യായിരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ വിവരങ്ങൾ അതായത് മാർച്ച് മാസത്തെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തു ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാസത്തെയും വിവരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഈ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഓഫീസിലെ രജിസ്റ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യുക ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇത് എൻട്രി ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഡാറ്റ ഇവിടെ വെറുതെ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ കോളത്തിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു പഠനാവശ്യത്തിന് മാത്രം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ടോ ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അതും നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെയും എൻ്റെ ടോട്ടൽ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്തയിലോട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നുമില്ല ഹലോ ഹലോ സാറേ അനിൽ സാറേ ആ പറയൂ നമുക്കിപ്പോ ബേസിക് പഴയ പഴയ ബേസിക്കില് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളും മേടിച്ചായിരുന്നു അല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ സെവൻ തൗസൻഡ് എ ജി പി പ്ലസ് പഴയ ബേസിക് എന്നിട്ട് പുതിയ തുടങ്ങുന്നിടം മുതല് ആ പുതിയ ബേസിക് ഞാൻ നവംബർ മാസത്തിൽ പുതിയതാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ടീച്ചറെ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ എമൗണ്ട് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ആ ആ മാറ്റങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് വന്നോളൂ അവിടെ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തോന്നുള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ മാസത്തെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കോളത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെയാണ് പുതിയ സാലറി വരുന്നത് അവിടെ പുതിയ സാലറി അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പഴയ സാലറി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ ജി പിയും കൂടി കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് വേണം ഇടാൻ വേണ്ടി അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ എങ്ങനെ എനിക്ക് അടുത്തോട്ട് പോകാൻ ഇനി അടുത്തതിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലീവ് ട്രാ എൽ ടി സി നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം അങ്ങനെ അവൈൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എൽ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവീസിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ആ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ ടി എ സർക്കാർ നമുക്ക് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് തരും ആ എമൗണ്ട് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് എലിജിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഓൺലി എൻകാഷ്മെന്റ് ആരും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇവിടെ വേണമെന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത ഭാഗം കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അരിയറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒന്ന് പി എഫിലോട്ട് പോകുന്നതും രണ്ട് നമ്മുടെ കൈ കാശായിട്ട് കൈ കിട്ടുന്നതും അത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും ആ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് രണ്ട് അരിയറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ഡി എ അരിയറാണ് അത് സംശയം ഉള്ളവരൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാണ് അതിന്റെ കാലയളവ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി
അപ്പൊ ഈ തുക ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്ന തുക എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പി എഫിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഡി ഏരിയർ ആവാം സാലറി ഏരിയർ ആവാം മറ്റേതെങ്കിലും ആവാം എന്തായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അരിയർ ആണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പി എഫിലോട്ട് പോകുന്നതും ഒന്ന് കാശ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇൻകം ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇത് മാത്രമേ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ ഒന്ന് പി എഫിലോട്ട് പോകുന്നതും രണ്ടാമത്തത് കാശ് ആയിട്ട് കൈ കിട്ടുന്നത് പി എഫിലോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പി എഫിന്റെ ഭാഗത്തും കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ക്യാഷിന്റെ ഭാഗത്തുമാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സാലറി അരിയർ ടു പി എഫ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്തു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ദാൻ അടുത്തത് എനിക്ക് കാശായിട്ട് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അരിയർ കാശായിട്ട് കിട്ടിയത് നമുക്ക് പ്രമോഷന്റെ അരിയർ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാശായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രൊമോഷൻ ഡേറ്റിന് അനുസൃതമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഡാറ്റ കൈ കൈവശം വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പ്രൊമോഷന്റെ അരിയർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് അപ്പൊ ആ തുക എത്രയാണോ ആ കാശായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് അത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു റഫ് എമൗണ്ട് നാലായിരം എന്ന് കൊടുക്കും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അരിയർ എമൗണ്ടുകൾ കിട്ടി ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ പി എഫിലോട്ട് പോയതും അമ്പത്തിനാലായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന കാശായിട്ട് കൈ കിട്ടിയതുമാണ് നിങ്ങളിൽ പലരിലും ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിനോ അതിനു മുകളിലോട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ആ എമൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് തര നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അരിയർ ആണ് ഒന്ന് ഡി ഏരിയറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സാലറി പ്രൊമോഷണൽ ഏരിയറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയുക പി എഫിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ള അരിയറും ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൈ കിട്ടുന്ന അരിയറും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പി എഫിലോട്ട് പോകുന്ന അരിയറുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ആദ്യത്തെ സെല്ലിലും കാശായിട്ട് കൈ കിട്ടിയേക്കുന്ന അരിയറെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിലുമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് നമുക്ക് ഈ വർഷം മാത്രമുള്ളതാണ് ഡെഫേർഡ് സാലറി കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ സാലറി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ശമ്പളം കിട്ടിയേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് സെവന്റി നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് ചേർക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്റെ അരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ കണ്ടോ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തു വന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അൻപതിനായിരം രൂപ ഡിഡക്റ്റഡ് ആയി പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് ആയി ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമ്മൾ സേവിങ്സിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആണ് സാറേ ഒരു ഡൗട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഡെഫേർഡ് സാലറി അന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്ററി കൊടുത്തപ്പോ ഒരു വേഗമായിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അഞ്ചു മാസത്തെ ഓരോ മാസത്തെയും ഡെഫേർഡ് സാലറി എത്രയാന്ന് കിട്ടും അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെഫേർഡ് സാലറി ആയിരിക്കും എ കെ പി സി ടി ഉള്ളവര് രണ്ടാമത്തെ മാസ സാലറി ആണ് നമ്മൾ സി എം ഡി ആർ എഫിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് നമ്മൾ അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി സേവിങ്സിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സേവിങ്സിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ഹൗസിംഗ് ലോൺ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വരുന്നത് ഈ നാലാമത്തെ ഹെഡി കിടക്കുന്നതാണ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി അക്വയർഡ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ടഡ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബോറോഡ് ഓൺ ഓണോ ആഫ്റ്റർ ഒന്ന് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന്
അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തു എത്ര ആയിരുന്നു വന്നു നോക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ടായിരം രൂപ പിടിക്കുവോളോ കണ്ടോ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സോറി എന്റെ എച്ച് ആർ ഹൗസിൽ ലോൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ കാല ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിലും ഈ ക്ലോസിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് മാക്സിമം എനിക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ഇനി വീട് പുതുക്കി പണിതതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും റിനോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് എലിജിബിൾ അല്ല അപ്പോ നമ്മൾ വെറും മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മാത്രമാണ് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോ കൊടുക്കുക നോ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തിലോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴുക ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും വീട് പണിതതോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചതോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിവിടെ എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് മനസ്സിലായോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഹൗസ് ലോണിന്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിലവിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ പേരിലോ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പേരിലുള്ള ലോൺ അതിന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും അത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മള് മേളിലോട്ട് പണിയുവാണെങ്കിൽ അത് റിനോവേഷന്റെ അകത്താണോ വരുന്നത് അതോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് അവർ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവർ വെറുതെ ഹൗസ് ലോൺ എന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ ടു ലാക്സ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെയിൻറ്റനൻസ് റിനോവേഷൻ ലോൺ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതിയെങ്കിൽ യു ആർ എലിജിബിൾ അപ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓൺലി അപ്പൊ വീടിന് മുകളിൽ പണതോ അതൊന്നും ഇൻകം ടാക്സിന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തരുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെന്നൊന്ന് മാനേജറെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും മാനേജർ ഹൗസ് ലോൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും തരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തോട്ട് പോവാണ് ഇനി അതർ സോഴ്സസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതർ സോഴ്സ് ഇപ്പൊ സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ നമ്മള് പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നാച്ചുറലി അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ആരുടെയും വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കണം എന്നില്ല വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് അവിടെ കാണിക്കുക ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം വേ ദ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദസ് സി ബീങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എനി ഇൻകം ബൈ ദ വേ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് കണ്ടോ നമ്മൾ സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരക്കാര് ആ എമൗണ്ടുകൾ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓരോ കേസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ബാങ്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ നോക്കൂ പി എഫിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ കയറി വന്നു കാരണം പി എഫ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ മാസത്തിലും കൊടുത്തതാണ് സാലറി അരിയർ ടു പി എഫ് അത് സേവിങ്സിലോട്ട് വന്നു ഇ ടി സിയിലോട്ട് വന്നു എസ് എൽ എയുടെ വിവരങ്ങൾ വന്നു ജി ഐ എസ് വന്നു ജി പി ഐ എസ് വന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആരും ജി പി എസിന്റെ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോയതല്ല സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൽ ഐ സി നമ്മുടെ മന്ത്ലി വരുന്ന എൽ ഐ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ കൊടുക്കുക ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഐ സി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള തുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കോടതി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് സാലറിയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നതല്ലാതെ പുറത്ത് എനിക്ക് എൽ ഐ സി പോലുള്ള സേവിങ് സ്കീമുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഹോം ലോണിന്റെ
അതോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആക്കി തരുമ്പോൾ മാഷിനെ ആക്കാൻ പറ്റും ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ എ ടി സിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഓൺലി അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കണ്ടോ നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ടോട്ടൽ കാണിച്ചു വെക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണെങ്കിലും അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എ ടി സി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇനി ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം ാണെങ്കിൽ <laughs> 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 അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ വേറെ സ്കീമിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിലാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് യെസ് അപ്പൊ അത് അത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് കൂടാതെ എൻ പി എസ് വഴി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീമില് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതോ ടീച്ചർമാർ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് ഈ എ ടി സി സി ഡി വൺ ബിയിലാണ് ഇത് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ കുളത്തിലാണ് ഇത് കാണിക്കേണ്ടത് അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ എൻ പി എസിൽ വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാം എൻ പി എസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ആയിരിക്കുകയും അവർക്ക് എൻ പി എസ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ അഡീഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലാണ് എ ടി സി സി ഡി വൺ ബിയിലാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പെൻഷൻ സ്കീം ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇത് മാക്സിമം അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ അറുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് അമ്പതിനായിരത്തിലോട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് അമ്പതിനായിരം ഇത് ഈ ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് പുറമെയുള്ള സേവിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ ടീച്ചർമാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യുക കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ഉള്ള അധ്യാപകരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ ഇവര് ഈ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം എൻ പി എസ് കൊടുക്കണം എൻ പി എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും കണ്ടോ അത് നമ്മളിവിടെ അറിയേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സെലക്ഷൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട എന്തിനാണ് അത് മാറുന്നത് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പെൻഷൻ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് ലിമിറ്റ് പക്ഷെ അവർക്ക് എൻ പി എസ് സ്കീമില് ഫണ്ട് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദേ ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപ ഞാൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലാക്കാനാണ് മാക്സിമം അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സേവിങ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ മെഡിക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് എ ടി ഡിയിൽ വരുന്നതാണ് ആ എ ടി ഡിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയും രണ്ട് പാരൻസിനും വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാവുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാമിലിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് കാണുക ക്യാഷും കാണാം അതർ ദാൻ ക്യാഷും കാണാം ഒരു കാരണവശാലും കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മള് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി എടുക്കരുത്
കാശ് കൊടുത്ത് മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം പോളിസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ ക്ലെയിം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ പോലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ഒ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പോളിസി എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാതെ അപ്പൊ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം പോളിസി ആയിട്ട് കാണിച്ചു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വന്നു കണ്ടോ ഈ പന്ത്ര അതർ ദാൻ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കും കാശ് കൊടുത്തടുത്തെങ്കിൽ അത് വരില്ല കണ്ടോ റീസൺ പറയുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് നോട്ട് അലൗഡ് ഫോർ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ എയ്റ്റി ഡി അപ്പൊ കാശ് കൊടുത്തെടുത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട വരും ഇനി ഇനിയെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കാതെ ചെക്ക് കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക അപ്പൊ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിമിൽ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ പാരൻസ് സീനിയർ സിറ്റിസണോ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് പാരൻസിന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം വീണ്ടും എനി വൺ ഓഫ് യുവർ പാരൻറ്റ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക ഞാൻ എസ് കൊടുത്തു പേയ്മെന്റ് മോഡ് വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ക്യാഷ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോ പാരൻസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ ചെലവാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതോടുകൂടി എനിക്ക് ടോട്ടൽ എലിജിബിലിറ്റി ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് എനിക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ചില അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എപ്പിലപ്സി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് നമുക്ക് അഡീഷണൽ പേയ്മെന്റ് അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോളത്തിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് പാരന്റിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡന്റിന് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് അതിന് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് യെസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ വരെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കീമോ പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കാവുന്നത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ സെൽഫിനോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ കാണിച്ചു അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് ശേഷം ഇൻകം ടാക്സിൻ എലിജിബിലിറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വീട് പണിയുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ കാലയളവിലാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനും മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ആ അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ മുകളില് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തത് രണ്ടേകാല ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വീട് വാങ്ങിച്ചത് ഈ കാലയളവിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര കാണിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത്തയ്യായിരം ഞാൻ എവിടെ കാണിക്കുന്നു ഈ കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് വാങ്ങിച്ചത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറും മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോ ആ രണ്ടേ കാല ലക്ഷം രൂപയെ എനിക്ക് ടാക്സിൽ
ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിന മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പതിനാറിനും മുമ്പ് പണിയാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറിനും പതിനേഴിനും ഇടയിൽ പണിയാം അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതിനും ഇരുപതിനും ഇടയിൽ പണിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണ എലിജിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ വാങ്ങിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന്റെ ലോൺ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ കാണിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇലക്ട്രിക് കാർ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആ കാറിൽ ഒരു വർഷം എത്ര വന്നിട്ട് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ എഫ് ഡി പോലെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കണമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ടീച്ചർമാർ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി കാരണം കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ആ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ആ കാലയളവില് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ നമുക്ക് കാണിക്കാം പക്ഷെ അത് എ ടി സിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ ക്ലിയർ ആയി സാറേ കുഴപ്പമില്ല യെസ് ഫൈൻ പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വർഷം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് സാലറി വന്നു അതിൽ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ സി എം ഡി ആർ എഫിലോട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് എ ടി ജി ഡൊണേഷൻ ടു സർട്ടൺ ഫണ്ട്സ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സി എം ഡി ആർ എഫ് എക്സെട്ര ഇത് നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ ടൈപ്പ് എടുക്കണം നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പേയ്മെന്റ് മോഡ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് പറ്റില്ല ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എടുക്കാം അതർ ദാൻ ക്യാഷ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ സി എം ഡി ആർ എഫിൽ പിടിച്ച തുക ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ അത് പതിനേഴായിരം രൂപ എന്ന് കൊടുക്കും ഇതാണ് ഈ ഈ കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ സി എം ഡി ആർ എഫിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നോക്കൂ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി വെറുതെ ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനേഴായിരം മാറി വെറും രണ്ടായിരം ആയിട്ട് വരും കണ്ടോ ഡൊണേഷൻ മെയ്ഡ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് രണ്ടായിരം ഇൻ ഈച്ച് മോർ നോട്ട് അലൗഡ് ഫോർ ഡിഡക്ഷൻ കണ്ടോ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് ബാധകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗസ് റെന്റ് പേ ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൗസ് റെന്റിന്റെ അത് ഹൗസ് റെന്റ് ഹൗസ് റെന്റ് ചെയ്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഹൗസ് റെന്റ് കാണിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹൗസ് റെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാറേ പക്ഷെ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അത് പിന്നെ ആ ഓണറുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മള് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പൊ അത് കാരണം അത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് അത് റെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ബാങ്കിന് ഇയാൾക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പ്രൂഫ് നമ്മൾ കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് ആർ എ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ അത് നേരിട്ട് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ പ്രകാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് എച്ച് ആർ എ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതോടെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ദൻ സർട്ടൺ ഡൊണേഷൻ ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ഓർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ഇത്രയായി അതിൽ നിന്ന് എന്റെ എനിക്ക് എലിജിബിലിറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഏഴായിരം രൂപയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നത് സെവൻ ലാക്സ് ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ടാക്സ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു
ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ എനിക്ക് പിടിക്കേണ്ട ടാക്സ് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയാണ് ഓക്കെ ഇതുവരെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ടെന്നിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ പറയാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ എൻട്രി പ്രകാരം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി അടയ്ക്കേണ്ട തുക ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് പഴയ സ്കീം ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ പുതിയ സ്കീമിൽ എത്രയായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ പുതിയ സ്കീമിലാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ടാക്സ് എത്ര കൊടുക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം പുതിയത് വേണോ പഴയത് വേണോ എന്നുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി പുതിയതായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കയറ്റേണ്ടതില്ല നേരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഓക്കെ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയി സാറേ ഓക്കെ ആണ് സാറേ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ഇന്ററസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ ഇന്ററസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഈക്വൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടി നമ്മൾ ഓഫീസിൽ കൊടുക്കണം രണ്ടുപേരും പകുതി പകുതിയാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ടീച്ചർ എത്രയാണോ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അതിവിടെ കാണിക്കുക അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ വേറെ നമ്മുടെ സാലറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ല നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫുള്ളും ടീച്ചറിന് വേണമെങ്കിൽ ബെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ മറ്റേ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആള് അതൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്ലിയർ ആയോ ടീച്ചറെ ആ ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ സാറെ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റതിലൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വരത്തില്ലല്ലോ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് അവിടെ വീട് വെച്ചതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാനില്ലല്ലോ സാറേ അല്ല നിങ്ങളെ വീട് എന്നാണോ വെച്ചത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരിക നിങ്ങൾ വീട് വെച്ചത് എന്നായിരിക്കും അല്ല അല്ല അത് സാറ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലാണ് വെച്ചത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ററസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ തീരുവാണല്ലോ സാറേ തീരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല തീരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഡീഷൻ ടു ടു ലാക്സ് ആണ് അത് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ മറ്റേ കോളങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ കോളങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ആയോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ സാർ ഓക്കെ ഇനി ടെന്നി സ്പെക്ടിംഗ് ആണ് അത് ഒന്നും ഇല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മള് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെന്നി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഡി എ അരിയർ നമുക്കുള്ള ഡി എ അരിയർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് അത് നമ്മൾ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡി എ അരിയർ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അത് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് തരും അപ്പൊ ഓരോ മാസത്തെയും നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അതിപ്പോ നിങ്ങൾ പുറത്ത് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പണി എടുക്കുകയും വേണം എന്നിട്ട് പത്ത് ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മള് പുറത്ത് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ടാക്സ് അരിയർ ചെയ്യുന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ബില്ല് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക ഓരോ മാസത്തെ തുക എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി എ അരിയർ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഡി എ അരിയറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ വരുന്നത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ വരുന്നതാണ് സോറി അതെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ രണ്ട് രണ്ടായിര
ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡി അരിയർ കൂടാതെ പ്ലേസ്മെന്റ് അരിയറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് അരിയറും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വർഷത്തെയും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതും ഈ പറയുന്ന സാലറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കിട്ടും അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കൂട്ടി എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് കാണും അപ്പൊ എന്റെ കേസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് അരിയർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ പതിനാറ് പതിനേഴ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ രണ്ടാമത്തത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ അത് അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലോ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതോ മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കൂട്ടി കൂട്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലും തുക നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കണം ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഡെഫേർഡ് സാലറി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അതും കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അരിയർ അരിയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അതെ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെയും സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെയും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ക്ലിയർ ആയില്ല കേട്ടോ ടീച്ചറെ മനസ്സിലായി സാറേ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെയും അരിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമ്മള് ടാക്സ് അടച്ചതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഫോം സിക്സ്റ്റീൻ ഫോം സിക്സ്റ്റീൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ഓരോ വർഷത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അരിയർ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതില് നമ്മുടെ എത്രയായിരുന്നു ഗ്രോ സാലറി ടാക്സബിൾ സാലറി എത്രയാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോം സിക്സ്റ്റീൻ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു മെയില് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇൻകം ടാക്സ് ഇ ഫയലിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ അത് വരും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വർഷം നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഗ്രോസ് ടാക്സ് സാലറി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ സാലറി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതും കൂടി എടുക്കണം അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആണ് പറയുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ പതിനേഴ് പതിനെട്ടാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാം അസസ്മെന്റ് ഇയർ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഏത് വർഷത്തെ ആയിരുന്നു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതില് ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് എടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇത് എന്റെ ഇമെയിലിലോട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഫയലാണിത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫയൽ അല്ല ഇൻകം ടാക്സ് ഫയലിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണിത് ഇത് എന്റെ മെയിലിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മെയിലിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോ മോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏത് വർഷമാണ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എത്രയാണ
എന്റെ സേവിങ്സും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഇതാണ് എന്റെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഈ ഇൻകം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്ന വലിയ തുകയല്ല മുകളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കാണാം ഇതൊന്നും അല്ല എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ താഴെ വരിക താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇൻകം ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ടാക്സ് ആയ ഇൻകം ഈ എമൗണ്ടും കൂടി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യണം ഏത് കാലത്തേക്ക് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഇതുപോലെ എടുക്കണം പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ എടുക്കണം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ എടുക്കണം പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ എടുക്കണം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ എടുക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എടുക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മെയിൽ കിടപ്പുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോം സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഈ ഈ എമൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം എമൗണ്ട് മാത്രം മതി ടീച്ചറെ ഇത് ഇവിടെ വരുന്ന കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടോ എത്രയാണ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇതാണ് എന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് വർഷത്തെയാണ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇതിൽ ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡിഡക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴെ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓരോ വർഷത്തെ ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ പറയണേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അടുത്തോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വി ആർ റെഡി ടു റെഡി ഫോർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിയർ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യലും എത്ര സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഓരോ ഫിനാൻഷ്യലും നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള എത്ര സാലറി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഡാറ്റയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിതാ ഫോം ടെൻ ഇ ഓൾഡ് സ്കീം എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്ന നോക്കൂ നീലയിൽ വരുന്നത് ഓട്ടോ ഫീൽഡ് ആണ് ഈ നിറത്തിൽ വരുന്നതിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ നേരത്തെ ഓട്ടോ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിൻകോഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ ഡൗൺ ആരോണ് എടുത്തിട്ട് റെസിഡന്റ് സെക്സ് അതായത് നമ്മൾ ജെൻഡർ നമ്മൾ കാണിക്കുക അത് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ അത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കുക ഇത്രയും നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഹലോ നമ്മളിപ്പോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ഏരിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ഏരിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെഫേർഡ് സാലറി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയ തുക ഇവിടെ എഴുതാം ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു നമ്മളിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡി ഏരിയർ രണ്ട് പ്രൊമോഷണൽ ഏരിയർ മൂന്ന് നമ്മുടെ ഡെഫേർഡ് സാലറി ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയ തുക നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കും ഇതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ തുക എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നമ്മൾ എത്ര ഏത് തുകയാണോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ തുക നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ആ തുക നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ അരിയർ എമൗണ്ടുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത അരിയർ എമ
ഇവിടെ നമ്മള് പ്രീവിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എത്രയാ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൊടുത്തു അവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദ റിലവന്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ തുക എത്രയാ നോക്കണം ആ തുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും അതായത് എനിക്ക് ഇതാ ഈ ഫയൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയലിൽ ഈ തുക കിടപ്പുണ്ട് എത്രയാണ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അതാണ് ഞാൻ എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇനി ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നില് നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ തുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വിചാരിക്കുക മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഈ കോളം ഫില്ല് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ പല പല ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇമെയിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം സിക്സ്റ്റീനിലോ ആ തുക ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞില്ലേ ആ തുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായി ഇനി നേരത്തെ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അരിയർ എല്ലാം കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേയും ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിന് നേരെ എത്രയാണ് തുക കിടക്കുന്നത് നോക്കുക ആ തുക നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സാലറിയും പ്ലേസ്മെന്റ് അരിയർ കൂടെ മാത്രം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയത് അതെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ അത് മാത്രം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയത് ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത വർഷം ഏതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴത്തെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ സൈറ്റിൽ പോകുന്നു അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഐയില് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നേരെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴെ വരുന്നു ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇനി ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഏത് തുകയാ ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ എല്ലാ അരിയർ എമൗണ്ടുകളും കൂട്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം എത്രയാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം ഞാൻ കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ ഈ ഈ കോളത്തിൽ താഴെ ഇവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് വരില്ലേ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം എന്നല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ തുകയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും മോളി കൊടുത്തത് എത്രയാണ് ഏറ്റവും മോളി കൊടുത്ത തുക മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ലക്ഷം നാക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത തുക മൂന്ന് ലക്ഷം അല്ലേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ കൂട്ടി വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ഓരോ ഫിനാൻഷ്യലിലെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര തന്നെ വരണം മൂന്ന് ലക്ഷം കൂടി തന്നെ വരണം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റും ഇത്ര മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളിപ്പോ അരിയറുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു തുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുത്തില്ലേ ഇവിടെ ഈ തുകയുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ ഈ തുകയുണ്ടല്ലോ ഈ തുകയും ഇവിടെ താഴെ ഇത് കൂട്ടി വരുന്ന തുകയും സെയിം ആയിരിക്കണം സെയിം ആയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അത് ആ സ്പ്ലിറ്റ് നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ കൂട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് തുല്യമാക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ
ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടോ പ്ലീസ് എൻഷുവർ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദി എൻ്റയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാലറി റിസീവ്ഡ് ഇൻ അരിയർ ഓർ അഡ്വാൻസ് ഇൻ ടേബിൾ ഏ കണ്ടോ അത് എൻഷുവർ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എൻഷുവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ എറർ അവിടുന്ന് പോകും കണ്ടോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞോ ഓക്കേ നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയൊക്കെ സിസ്റ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നേരെ ടാക്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഇതില് നമ്മൾ കൊടുത്ത ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് വരുന്നതേ ഇവിടെ അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അല്ലേ കിടക്കുന്നേ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര വരുന്നുള്ളൂ എത്രയാ ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ചില്ലാനെ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സോറി അറുപതിനായിരത്തി ചില്ലാനെ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരാത്തത് ഇവിടെ ആ എമൗണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ആ എമൗണ്ട് വരും ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവിടെ അതെങ്ങനെ ഇത് കൂട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ റിലീഫ് വരുന്നില്ല ഇവിടെ എമൗണ്ട് വരും അപ്പൊ ഈ ഇത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ റിലീഫ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരാത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് വരും ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും റിലീഫിലോട്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയി കഴിയും ഇനി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നേരെ ഇവിടെ വരിക ഫയൽ എടുക്കുക പ്രിന്റ് എടുക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ അത് ഒന്നാമത്തെ പേജ് രണ്ടാമത്തെ പേജ് മൂന്നാമത്തെ പേജ് നാലാമത്തെ പേജ് ഈ നാലാമത്തെ പേജ് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മാർജിൻ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് അത് ഓരോരുത്തരുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ റിലീഫ് റിലീഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫയൽ എടുത്ത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പേജ് രണ്ടാമത്തെ പേജ് മൂന്നാമത്തെ പേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ദൻ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇനി പ്രിന്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഫോം ടെൻ ഇ പ്രകാരമുള്ളത് ഇതും കൂടി നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുക്കണം ഇതും ഈ രണ്ട് പേജും കൂടി പ്രിന്റ് എടുക്കണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ പേജ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പേജ് ഈ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പേജുകളാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ടാക്സ് റിലീഫിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാറേ ഫോമിലെ നമ്മുടെ ഡിഡക്ഷൻസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോമാറ്റിക്കോട്ടോമാറ്റിക്കോട്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ എൻ ബി എസ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ സാലറി എന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അൻപതിനായിരം വരെ അല്ലെ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറേ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അൻപതിനായിരം അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വരും എൻ ബി എസ് ആയിട്ട് 
ടീച്ചറ് ഇപ്പോ എൻ പി എസ് ഞാൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നേരത്തെ അമ്പതിനായിരം മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു അഡീഷണൽ എമൗണ്ടും കൂടി വന്നേക്കണോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ് ടീച്ചർ എൻ പി എസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എഫിൽ കാണിക്കുന്ന തുകകളെല്ലാം എൻ പി എസിലോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അമ്പതിനായിരം അല്ല അതിലും കൂടുതലുള്ള തുക വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തുടക്കം എൻ പി എസ് കൊടുത്താൽ മതി എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ പറഞ്ഞു അത് നമ്മള് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തരുമ്പോ ഇന്ററസ്റ്റ് വേറെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് വേറെയാണ് തരിക പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എയ്റ്റി സിയിലേ നമുക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ല സാറെ എനിക്ക് സത്യം ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണോ അതാണ് ചോദിച്ചത് അതങ്ങനെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഹൗസിലോ അല്ല ഇൻകം ടാക്സിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരണമെന്ന് പറയാം അത് തരുമ്പോൾ അവര് പറയും നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇത്ര ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഇത്രയാണ് എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ബാങ്കുകാർ തരും ഓക്കെ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും മോളിൽ കാണിക്കുക എവിടെ ആ ടു ലാക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുക പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം ദാ ഇവിടെ എയ്റ്റി സിയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക അത് ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തു കഴിയുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുത്തു കഴിയുമ്പോ ാണെങ്കിൽ മറ്റേതും ന്യൂ സ്കീം ന്യൂ സ്കീം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തു വരും കണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സമയം കളയണ്ട അച്ഛൻ ടീച്ചറെ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയി സാറേ ഓക്കെ ടെന്നി ചെയ്യുമ്പോഴേ ടെന്നിയില് ടേബിൾ എയിൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തില് ടോട്ടൽ ഇൻകം അത് നമ്മൾ ഫോം സിക്സ്റ്റീനില് ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആ എമൗണ്ട് അല്ലേ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള തുക ടാക്സബിൾ ഇൻകം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ടീച്ചറേ അതാണ് ഐഡന്റിഫൈ എളുപ്പമായി അതാണ് എന്തെങ്കിലും സാറേ നമ്മൾ ഹലോ സാറേ പറഞ്ഞോ ടീച്ചറേ സാറേ എഫ് ഡിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ എഫ് ഡിയുടെ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് ലിമിറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ മിനിമം ലിമിറ്റ് അത്ര വല്ല അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അത് എത്ര കിട്ടിയാലും നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതെ 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 അതിനെന്തോ ഒരു പതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് കിടക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപ മുകളിലാണെങ്കിൽ കാണിക്കണം എന്നാണ് ഓ ശരി സാർ ഇപ്പൊ ടീച്ചറെ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ റിലീഫ് കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഈ എമൗണ്ട് വന്നു കാണും ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി ചില്ലാനും അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നേ 
അപ്പൊ കുറഞ്ഞ എത്രയായിട്ടും മാറി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപയായിട്ടും മാറി കണ്ടോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു തരാം ഇതിലിപ്പോ എൻട്രിങ് എൻട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ സാറേ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ടാക്സ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ട്രഷറിയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രഷറി കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാലറിയുടെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ട്രഷറിയുടെ ആയിരിക്കോ അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം വേണ്ടല്ലോ അയ്യായിരത്തിനാണെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അത് ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തി കൂട്ടിയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം അപ്പൊ ട്രഷറിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതാണോ അതെ അപ്പൊ സേവിങ്സ് ബാങ്കിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അതിന് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് തന്നെയാണ് അതില് അതിലെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതില് ഡിഡക്ഷന് കൂട്ടാം എന്നിങ്ങനെ കിട്ടും ഡിഡക്ഷനിലല്ല അത് അത് നമ്മുടെ ഏർണിംഗ് ആണ് ഇൻകം ആണ് ഡിഡക്ഷനിലല്ല അത് വരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കണ്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കണ്ടോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാം വരും എല്ലാ ബാങ്കിന്റെയും എളുപ്പവഴി എന്നാണെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പൗസിനോ കുട്ടികൾക്കോ ഇൻകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാറേ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് തരുവോ കാരണം അതെ 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 അയക്കാം ടീച്ചർ അത് ഇട്ടേക്കാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം ശരി അങ്ങനെ നിർത്താലോ ടീച്ചറെ ആ സർ വളരെ ഞങ്ങളിത് ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അറിയുള്ളൂ സാർ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറലായും ഡൗട്ട്സ് വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം സാറിന് എന്താണെങ്കിലും വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു വളരെ താങ്ക്സ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ബേസിക്കലി സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു അധ്യാപകനാണ് ഫിസിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ടീച്ചറും അജീന ടീച്ചറൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് കോമേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചർമാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട് ആവും വൺസ് നമ്മൾ അത് എക്സ്പെർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവീസിലുള്ളവർത്തോളം കാലം നമുക്ക് അത് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും കാരണം വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വർഷവും ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ മെനക്കെട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് കൂടി നമുക്ക് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അനുഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക അതിലിപ്പോ മലയാളമോ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക കിട്ടിയില്ലായെങ്കിൽ സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും